everyone. So hari ni um, kita akan mula dengan chapter 2. Okay. So seperti yang dijanjikan uh, masa dalam kelas saya akan uh, explain about the theory and uh, for the online for the recorded video saya akan tunjuk jalan kira ok so hari ni kita akan go through example 1 dahulu ok so example 1 is example 1 to, uh, ask us to show that every member of family function the, 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 the y sama dengan c over x sama 2 adalah jawapan kepada dy dx 1 per x 2 tolak y ok yang ni korang jangan um, uh, memang nampak macam complicated tapi sebenarnya dia punya uh, at the end of the day apa yang soalan-soalan uh, macam ni lagi example 1, example 2, example 3 semuanya uh, jalan kiranya lebih kurang sama walaupun soalan dia macam uh, a bit uh, intimidating lah I guess so kita tengok dulu Soalan yang pertama. Okay. Katakanlah kita ada bersamaan ni. Y sama dengan CX tambah 2. This, uh, dan tunjukkan macam mana Y sama dengan CX tambah 2 ni adalah um, penyelesaian kepada DY DX sama dengan 1 per X 2 tolak Y. Okay. So kita try buat example 1 dulu. Y sama dengan C over X tambah 2 which is also Cx kuasa negatif 1 tambah 2. So, dy dx to this uh, persamaan berapa? Negatif C over X kuasa 2. Saya tak perlu tunjuk satu-satu kan? Okay, saya dapat rasakan kamu memang dah faham. Okay, so dalam uh, dy dx dalam persamaan asal apa? Dalam soalan asal. Jom kita tengok balik. Lah, tak pula. Sekejap eh. Okay, dy dx dalam persamaan asal, dalam soalan asal adalah dy dx sama dengan 1 per x 2 tolak darab dengan 2 tolak y. So, this one, this one is also dy dx kan? Apa tadi? 1 per x 2 tolak y. So, kita uh, samakan je lah dia. Okay. Okay, gabungkan dia. Akan jadi macam ni. Okay. So, negatif C over X kuasa 2 sama dengan 1 per X 2 tolak Y. Okay. Um, kejap eh. Okay, sekarang ni... Um, 1 per X 2 tolak Y. Okay. Okay, okay. 1 per X 2. Okay, Y ni, Y ni kita tukar kepada yang pemalak X kat sini. Okay. Y sama dengan C over X tambah 2. Right. Faham tak? Y ni, Y yang kat sini, kita guna Uh, y sama dengan C over X tambah 2. Sebab kita tak nak ada uh, pemala Y dalam persamaan ni. Okay. Okay, got that? Okay. So, ni 2 tolak 2 boleh uh, hapuskan. So, ni jadi negatif C over X kuasa 2. Okay, sama tak? Belah kiri dengan belah kanan. Sekarang ni, negatif C over X kuasa 2. So, uh, left hand side sama dengan right right hand side so terbuktilah uh, uh, negatif uh, c per x tambah 2 adalah penyelesaian kepada dy dx ni ok macam tu je ok so uh, hopefully semua dapat faham kita akan move on uh, dengan um, soalan yang kedua ash kalau orang apa kalau korea selalu macam ni ash oh, masuk ash tu eh Tengok tu, tengok tu. Okay. Okay, soalan yang kedua. Show that the function 
Y sama dengan X tambah 1 tolak 1 per 3 I kuasa X adalah penyelesaian kepada dy dx Y to, sama dengan Y tolak X. So, uh, ada diberi initial condition di mana apabila uh, X sama dengan kosong, Y nilainya adalah 2 per 3. So, nanti saya akan tunjuk kat mana kita nak guna persamaan ni. Okey, sama je kan? Lebih kurang kan? Macam soalan uh, example 1 tadi. Kena padam sikit ni. Saya pas, saya tak suka tengok. Okey, example 2. Okey, example 2 soalannya adalah Y sama dengan uh, X tambah 1 tolak 1 per 3 I kuasa X. Okey, so... Uh, ada initial condition iaitu apabila X sama dengan kosong, Y sama dengan 2 per 3. Okay, so, masukkan nilai ni ke dalam persamaan ni. Y sama dengan 2 per 3, X sama dengan kosong, tolak 1 per 3, I kuasa kosong. So, 2 per 3 sama dengan 1 tolak 1 per 3 I kuasa kosong sama dengan 1. So, kamu akan dapat berapa? Yang ni. Belah ni dapat apa? 2 per 3. Okay. So, uh, left hand side samakan dengan right hand side. Okay. Tapi, tak selesai lagi. Kita nak buktikan uh, berapakah... Uh, Left hand side dengan right hand side tu kena sama. Nilai dia kena sama bukan masa part ni. Bukan masa dia dah tak dibezakan lagi. Masa dia kita dah bezakan sekali. Masa dia dy dx. Bila dy dx left hand side sama dengan right hand side. ah baru Barulah dikira. Uh, barulah mem mematuhi uh, apa yang soalan nak. Okay. So tak apa. Okay, saya akan tunjuk satu-satu. So y... Okay, so Y sama dengan X tambah 1 Tolak 1 per 3 I kuasa X Dy DX kepada uh, Ni berapa? Dy DX Okay, boleh uh, tak, tak payah tunjuk salah satu kan? Okay Tu, Okay Okay, kita nak bezakan ni Kita akan dapat sama dengan So, tengok balik dalam uh, persamaan asal. Uh, dy dx adalah sama dengan um, y tolak x. Okay. Okay. Uh, which is, uh, okay, yang ni kita biar dulu. Dia tak ada kena-mengena dengan yang ni. Okay, ni biar dulu. Okay, uh, dy dx tadi, apa? Dalam persamaan dy dx sama dengan y tolak x. So, y, kita ambil y yang kat sini. Okay. X tambah 1. Tolak 1 per 3 I kuasa X. Tolak. Sebab sini ada tolak X kan? Tolak X. So, X tolak X. Dapat 1 tolak 1 per 3 I kuasa X. Okay, sekarang ni sama tak? This one. This one and this one. Sama kan? Okay, yang ni macam mana kita dapat? Yang ni kita dapat. Uh, okay, this one kita dapat daripada kita bezakan. X tambah 1 tolak 1 per 3 I kuasa X. Kita dapat yang ni. Yang ni macam ni kita dapat 1 tolak 1 per 3 I kuasa X. Kita dapat daripada soalan asal di mana Y tolak X. Kita masukkan nilai Y kat sini. Y sama dengan X tambah 1 tolak 1 per 3 I kuasa X tolak X. So, uh, left hand side dan right hand side nilainya sama. So, maka ini adalah uh, so, uh, solution yang This one is the solution to this. Okay. Sekarang kita akan buat example 3. Okay, example 3. Example 3 sama dengan Y sama dengan E kuasa negatif Kita tengok soalan dulu 
Okay, show that the function y sama dengan e kuasa negatif t adalah jawapan kepada second order di e ni. Second order sebab dia double prime. Y double prime tambah 2 y prime tambah y. Okay, yang ni slightly different tapi uh, konsep ni lebih kurang sama lah. Okay, so y sama dengan e kuasa negatif t and then y prime berapa? Y prime negatif e kuasa negatif T. Negatif ni bawa pergi depan. Okey, apa-apa yang kuasa, kalau untuk uh, apa, uh, pembezaan untuk E kuasa, apa-apa yang ke atas tu bawa pergi depan. Okey, so persamaan adalah Y double prime tambah 2 Y prime tambah Y sama dengan kosong. Okey. Okey, ni Y prime ni kan? Okey, so kalau Y double prime berapa? Y E kuasa negatif T Okay, y prime, negative e kuasa negative t. Y double prime, negative, negative e kuasa negative t. So, berapa sekarang ni? Y double prime sama dengan e kuasa negative t. Okay, so masukkan nilai y double prime e kuasa negative t tambah 2 darab dengan negative e kuasa negative t. Hey. Okay. Uh, tambah E kuasa negatif T sama dengan kosong. Okey, so masukkanlah nilai. Okey, E kuasa negatif T tambah E kuasa negatif T dapat 2 E kuasa negatif T tolak 2 E kuasa negatif T sama dengan kosong. So, dapat tak kosong? Kosong-kosong. So, left hand side sama dengan right hand side maka terbuktilah. Um, ini... Y kuasa E negatif T adalah penyelesaian kepada Y double prime tambah 2 Y prime tambah Y sama dengan kosong. Okay so that's it for now. Okay. Okay bye guys.